హలో అండి గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా బాగున్నారా ఇది నా ఫస్ట్ డిఐవే అండి మీకు అందరికీ నచ్చుతుందనే అనుకుంటున్నాను సో మరి చూసేద్దామా దానికి ఏమేమి కావాలో చూడండి ఇక్కడ నేనేం తీసుకున్నానంటే ఒక బ్యాంబూ స్టిక్ తీసుకున్నాను అండ్ ఫ్లోరల్ టేప్ అంటారు కదా అది ఒకటి తీసుకున్నాను అండ్ ఇవి వచ్చేసి ఆర్టిఫిషియల్ స్టెమ్స్ అండి మనకు ఆన్లైన్లో దొరుకుతుంది లేకపోతే బయట లోకల్ షాప్స్లో బుక్ షాప్స్లో కూడా దొరుకుతాయి అండ్ ఒక సిజర్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఫ్లోరల్ టేప్ తీసుకొని దాన్ని మర్చిపోకండి కొంచెం స్ట్రెచ్ చేయాలి అంటే ఇటు అటు పట్టుకొని కొద్దిగా లాగండి అప్పుడైతేనే బాగా మనకి స్టిక్ అవుతుంది అనమాట ఆ తుక్కుంటుంది బాగా ఆ ఫ్లోరల్ టేప్తో నేను ఈ బ్యాంబూ స్టిక్ మొత్తాన్ని చుట్టేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇది స్టెమ్ అండి మెయిన్ స్టెమ్ అనమాట నేను చేసే ఇప్పుడు ఏమంటే నేను ప్రిపేర్ చేసే ప్లాంట్కి అది మెయిన్ స్టెమ్ సో అందుకోసం అనేసి నేను ఫ్లోరల్ టేప్ చుట్టేస్తున్నాను అలాగా మొత్తం స్టిక్ అంతా చుట్టేసుకోవాలి ఇదిగోండి నేను ఇక్కడ చూపించినట్టు నీట్గా మొత్తం చుట్టేసుకోవాలి ఫ్లోరల్ టేప్తో ఇప్పుడు మనం దానికి ఆర్టిఫిషియల్ స్టెమ్స్ ఉన్నాయి కదండి అవి పెట్టుకుందాం ఆర్టిఫిషియల్ స్టెమ్స్ నేను జస్ట్ అరేంజ్ చేసి చూపిస్తున్నానండి ఎలా పెట్టుకోవాలన్నట్టు ఇలా ఒక పర్టికులర్ షేప్లో పెట్టుకోండి బాగుంటుంది అంటే స్టెమ్ లాగా నాలుగు వైపులా పెట్టుకోండి చాలా బాగుంటుంది వెనక్కి చూసారా మా పాప ఇదిగోండి ఇప్పుడు నేను కొంచెం ఫ్లోరల్ టేప్ తీసుకున్నాను దాన్ని అటు ఇటు స్ట్రెచ్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడు చూపించిన విధంగా ఆర్టిఫిషియల్ స్టెమ్స్ని మొత్తం నాలుగు వైపులా బాగా ఆ ఫ్లోరల్ టేప్తోనే ఇచ్చేస్తున్నానండి నేను చూస్తున్నారా ఫ్లోరల్ టేప్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఫ్లోరల్ టేప్ సరిపోతుందండి చాలు మీరు కావాలంటే ఎడ్జెస్ అంటే ఆ మొత్తం టేప్ చుట్టేసిన తర్వాత ఆ ఎడ్జెస్ని కాస్త ఫెవికోల్ పెట్టారంటే బాగుంటుంది ఊడకుండా ఇదిగోండి నేను పెట్టాను చూడండి ఫోర్ సైడ్స్ పెట్టుకున్నాను ఆర్టిఫిషియల్ స్టెమ్స్ సో ఇలాగే మనం పై వరకే పెట్టేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమేనండి బ్యాంబూ స్టిక్స్ బ్యాంబూ స్టిక్ అనే కాదు మీకు ఏ స్టిక్ కన్వీనియంట్గా ఏదో ఒక స్టిక్ దొరుకుతుంది కదండి ఇంటి దగ్గర కింద సో అలాగే ఏదో ఒక స్టిక్తో బాగుంటుంది చేసుకోండి అండ్ ఒక హోమ్ డెకర్గా కూడా యూజ్ అవుతుంది ఇదిగోండి నేను పెట్టేసుకున్నాను చూసారా కింద నుంచి పై వరకు నీట్గా అన్నీ అరేంజ్ చేసాను ఆర్టిఫిషియల్ స్టెమ్ అంతా ఇప్పుడు మనకు ఒక స్టెమ్ విత్ బ్రాంచెస్ రెడీ అయిపోయింది ఇది మనకు మెయిన్ ఏంటంటే అండి ఇది మనకి ఇక్కడ బుక్ షాప్స్లో కానీ ఆన్లైన్లో ఈవెన్ ఆన్లైన్లో కూడా దొరకట్లేదు అనమాట ఇలా స్టెమ్ విత్ కంప్లీట్ బ్రాంచెస్ అందుకని నేను ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఎల్ఈడి సీరియల్ లైట్స్ అండ్ వన్ సెల్లో టేప్ అండి నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను చూసారా ఏం లేదండి ఆ ఎల్ఈడి సీరియల్ లైట్ సెట్ ఉంది కదా దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఒక్కొక్క లైట్ని ఒక్కొక్క ఎడ్జ్ దగ్గర ఇట్లా ఒక్కొక్క ఎడ్జ్ దగ్గర పెట్టి మనం సెల్లో టేప్తో నీట్గా చుట్టేసుకోవడమే అక్కడ కాసేపు చుట్టామంటే కాస్త చుట్టామంటే చాలండి మళ్ళీ ఫ్లోరల్ టేప్తో మొత్తం ఆ స్టెమ్ అంతా కవర్ చేయొచ్చు సో అలాగా నేను మొత్తం అంత స్టెమ్కి బ్రాంచెస్కి అన్నిటికీ పెట్టేసుకున్నాను చూసారా ఎలా ఉందో ఇప్పుడు నేను చూడండి ఆన్ చేసి చూపిస్తాను చూసారా ఎలాగుందో ఇదేం లేదండి ఈవినింగ్ టైమ్స్లో మనం కాసేపు ఆన్ చేసామంటే ఇంట్లో చాలా బాగుంటుంది ఇక మనం ఆ స్టెమ్ పక్కన పెట్టేద్దామండి ఇక చూసారా ఇవి ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు ఫ్లవర్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి పువ్వుల కోసం పువ్వులు ప్రిపేర్ చేసుకో చేసుకోవడం కోసం అనేసి నేను స్టాకింగ్స్ తీసుకున్నాను స్టాకింగ్ వచ్చేసి ఒక రెడ్ ఒకటంటే ఒక టూ ఆర్ త్రీ రెండు మూడు స్టాకింగ్ రెడ్ కలర్లో ఉండాలి అండ్ ఒకటో రెండో గ్రీన్ కలర్ స్టాకింగ్స్ తీసుకోండి అంటే మీరు ఎన్ని పూలు ప్రిపేర్ చేస్తారో దాన్ని బట్టి అండ్ ఒక థ్రెడ్ తీసుకున్నాను నేను నార్మల్ థ్రెడ్ అండి అండ్ ఇవి వచ్చేసి పాలిన్ గ్రెయిన్స్ పాలిన్స్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే పూలు మధ్యలో పెట్టడానికి కొంచెం కాటన్ అండ్ అలాగే స్ట్రింగ్స్ అండి ఇవి మనకి బుక్ షాప్లో దొరుకుతాయి స్ట్రింగ్ అని అడిగితే సిల్వర్ కలర్లో దొరుకుతాయి అండ్ అలాగే గోల్డ్ కలర్లో దొరుకుతాయి ఇది ఫెవికాల్ ట్యూబ్ అండి ఫెవికాల్ ట్యూబ్తో యూజ్ ఏం లేదు జస్ట్ మెజర్మెంట్ కోసం అని తీసుకున్నాను నేను అండ్ ఒక సిజర్ సో ఇప్పుడు మనం చూద్దామా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఫస్ట్ మనం వెవికాల్ ట్యూబ్ తీసుకుందాం 
అందుకు అన్ ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకునేసి ఫెవికాల్ చూపు ఉంది కదా ఆ మెజర్మెంట్తో ఒక రింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం అలాగా దాన్ని కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం ఈ రింగ్ ఏమంటే ఈ సైజు నేను పెటల్స్కి వాడుతున్నానని అంటే పూ రెక్కలకి వాడుతున్నాను అండ్ అలాగే ఆకులకు కూడా సేమ్ సైజు వాడుతున్నాను నేను వెవికోల్ ఈ ముందర ఉంది కదా మూత దగ్గర ఈ సైజు నేను ఎందుకు వాడుతున్నానంటే చిన్న పువ్వుల కోసం అండి చిన్న పువ్వులు తయారు చేద్దామన్నట్టు ముందర ఆ క్యాప్ సైజు వాడుతున్నాను అక్కడ అక్కడ కూడా ఒక రింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి చిన్న పువ్వులు రెక్కల కోసం అండి అది అండ్ అగైన్ వెనక పక్క వాడుతున్నాను ఎందుకంటే ఇది ఆకు చేసుకోవడానికి ఆకులు ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కోసం సేమ్ సైజ్ చూసారా రింగ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఆ రెండు వెనక సైజు ఫెవికాల్ ట్యూబ్ వెనక సైజ్ అండ్ ఆ మూ ఆ చిన్నది వచ్చేసి దాని క్యాప్ సైజ్ అనమాట ఇప్పుడు నేను తీసుకుంటున్నాను రెడ్ స్టాకింగ్ మనకి స్టాకింగ్స్ అని అడిగితే ఇస్తారండి బుక్ షాప్లో నైలాన్ స్టాకింగ్స్ అని అడిగితే లేదంటే నెట్లో ఐ మీన్ ఆన్లైన్లో కూడా నైలాన్ స్టాకింగ్ అని టైప్ చేశారంటే మనకు దొరుకుతాయి కలర్స్ మనకి ఏది కావాలో తీసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ రెడ్ యూస్ చేశానండి ఇంకా లైట్ కలర్స్ యూస్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది లైక్ లైట్ ఎల్లో కానీ వైట్ అన్నా అలా లైట్ కలర్స్ యూస్ చేస్తే ఇంకా చాలా బ్రైట్గా అనిపిస్తుంది అనమాట ఆ లైట్స్కి ఆ లైట్ కలర్స్కి నేను ఇక్కడ రెడ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తానంటే నాకు మా హాల్లో థీమ్ అంతా ఆల్మోస్ట్ రెడ్ కలర్లో ఉంటుందండి అంటే నేను అరేంజ్ చేసింది ఆల్మోస్ట్ రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది నా మా హాల్లో సో అందుకోసం అనేసి దీన్ని కూడా నేను రెడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏమంటే ఇప్పుడు క్రిస్మస్ సీజన్ కదా సో అందుకని రెడ్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చాను సో అలాగా మనం నైలాన్ స్టాకింగ్ని దీనికి రింగ్కి పెట్టేసుకున్న తర్వాత కింద థ్రెడ్ చుట్టేసి ఒక మనము పువ్వు ఇది ఉంటుంది కదండి రెక్క రె ఆ షేప్లో మనం దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాము ఇంకా అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను మన పువ్వు పెటల్ షేప్లో దాన్ని నేను అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాను రెడ్ కలర్ దాన్ని అండ్ ఇక్కడ చూడండి గ్రీన్ స్టాకింగ్ పెడుతున్నాను అలా మనం బాగా స్ట్రెచ్ చేసి పట్టుకొని థ్రెడ్ చుట్టేయడమేనండి మళ్ళీ పూలు వే పూలు కడతారు కదా ఆ ముళ్ళు వేయడం ఒక రెండు ముళ్ళు వేసామంటే అది ఊడకుండా ఉంటుంది ఇలాగా అండ్ ఇప్పుడు కట్ చేసుకునేయండి ఇక్కడ మనకు ఒక ఆకు రెడీ అయిపోయింది దాన్ని మళ్ళీ షేప్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలండి పెట్టుకునేటప్పుడు అండ్ ఈ చిన్న రింగ్ ఈ చిన్న రింగ్ కూడా నేను రెడ్ చుట్టాను ఎందుకంటే ఇది చిన్న పువ్వు రెక్క కాబట్టి ఇది నా ఫస్ట్ వీడియో అండి ప్లీజ్ ఇందులో ఏదన్నా మీకు కన్ఫ్యూజింగ్గా కానీ లేకపోతే ఏదన్నా తప్పుగా అనిపించింది అంట తప్పుగా అంటే ఏదన్నా చేయడం కొంచెం హడావిడైపోయి అటు ఇటు చేసానంటే ప్లీజ్ ఏమనుకోకండి ఇది నా ఫస్ట్ వీడియో సో కొంచెం ఉంటుంది కదండి టెన్షన్ అనేది సో ఇది నా చిన్న పువ్వు రెక్కండి ఇది కూడా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను చూసారా సో ఇలాగా ఇదే ప్రొసీజర్తో మనం కొన్ని చేసుకుందాం ఇంకా కొన్ని చేసుకుందాం అనమాట పువ్వులు ప్రిపేర్ చేయడం కోసం అది నేను చూపిస్తాను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఎన్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను అనేది చూడండి అండ్ అంతకుముందు ఇక్కడ ఇవి ఉన్నాయి కదండి వేస్ట్ అంటే లాస్ట్లో కొంచెం మిగిలిపోతాయి అనమాట ఎటు కాకుండా సో వాటిని కూడా మనం వేస్ట్ చేయకుండా ఏం చేద్దామంటే బర్డ్స్ చేసుకుందాం అంటే మొగ్గలు చేసుకుందామండి పూలకి పూల చెట్లు మొగ్గలు ఉంటాయి కదండి చిన్న చిన్న మొగ్గలు సో అవి ప్రిపేర్ చేసుకుందాం దానికోసం అనేసి మనకు ఒక చిన్న స్ట్రింగ్ కావాలి అండ్ కొంచెం కాటన్ దానిపైన మనం పువ్వుకి కలర్ ఇచ్చాము పువ్వుకి ఆ కలర్ని పెడదాం అంటే నేను రెడ్ వాడాను కాబట్టి రెడ్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇలాగ డబుల్ కోటింగ్ కూడా ఇవ్వచ్చండి అంటే డబుల్ ఈ స్టాకింగ్ ఉంది కదా దాన్ని డబుల్ సైడ్ డబుల్ ఐ మీన్ డబుల్ లేయర్లో కూడా ఇవ్వచ్చు అప్పుడు మనకు కొంచెం రెడ్గా కనిపిస్తుంది మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఎక్కువ వైట్గానే కనిపిస్తుంది ఇలా అయినా కూడా బాగుంటుంది సో ఇలా కట్ చేసేసుకుందాం 
ఆ స్ట్రింగ్ ఉంది కదండి కింద మీరు చూసినట్టయితే కింద ఉంది కదా అది మనం దానికి ఫ్లారల్ టైప్ కాస్త పెట్టేసామంటే చుట్టేసామంటే సూపర్గా ఉంటుంది మొగ్గలాగా సో మనకి ఇప్పుడు పెటల్స్ రెడీ అయిపోయాయి లీవ్స్ రెడీ అయిపోయాయి అండ్ బర్డ్స్ కూడా రెడీ అయిపోయాయి చూసారా అవన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు నేను చేసే శాంపుల్గా ఒక ఫ్లేవర్ ఎలా అరేంజ్ చేయాలో చూపిస్తాను నేను త్రీ త్రీ పెటల్స్ ఉన్న ఫ్లేవర్ని ఇప్పుడు చేసుకుంటున్నానండి మీరు కావాలంటే ఫైవ్ పెటల్స్ ఉన్నది కూడా చేసుకోండి బాగుంటుంది నేనైతే త్రీ పెటల్స్ చేసుకుంటున్నాను అవి పాలెన్స్ ఉన్నాయి కదా చూడండి పాలెన్స్ ఇలా కొన్ని పాలెన్స్ తీసుకోండి ఇలా చిన్న ఫ్లేవర్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి త్రీ సైడ్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకోండి అండ్ అలా పెట్టుకునేటప్పుడే మీరు పెట్టలకు కూడా అంటే ఆ రెక్క ఆ రెక్కకి కూడా కాస్త షేప్ అనేది ఇవ్వండి పువ్వు షేప్ అంటే జస్ట్ కార్నర్లో అద్దమండి జస్ట్ ఒక ప్రెజర్ పెట్టండి చాలు థ్రెడ్ చుట్టేసేయండి అంతే చిన్న ఫ్లేవర్ రెడీ అయిపోయింది చూసారా ఎంత బాగుంది బుజ్జి బుజ్జిగా సో అలాగా అన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం పెద్ద ఫ్లవర్స్ చిన్న ఫ్లవర్స్ అన్నీ అండ్ ఇక్కడ చూసారా నేను నా స్టెమ్ తీసుకొచ్చేసాను ఆ స్టెమ్కి ప్రతి ఒక్క బ్రాంచ్కి ఒక లైట్ అరేంజ్ చేశాను కదా అక్కడ నేను ఇక్కడ పాలెన్స్ యూస్ చేయడం లేదండి లైట్స్ ఉన్న దగ్గర పాలెన్స్ చూస్ చేయడం లేదు జస్ట్ ఇవి పెట్టి పెటల్స్ పెట్టి చుడుతున్నాను థ్రెడ్ చూడండి ఇలాగా బాగా చుట్టేసుకోండి సెకండ్ది సెకండ్ పెటల్ ఆ లైట్ చుట్టూ మూడు పెటల్స్ చుట్టేయడమేనండి దాన్ని మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం పువ్వులాగా అంతే ఒక లైట్ ఉన్న ఒక పువ్వు రెడీ అయిపోతుంది బాగుంటుంది సో అలా చూసారా ఇప్పుడు మనం పువ్వులు కడతాం కదండి మనం పువ్వులు కట్టినట్టు రెండు ముళ్ళు వేసుకోవడమే రెండు టూ నాట్స్ వేసుకోండి పువ్వులు పువ్వులు కట్టేటప్పుడు వేస్తాం కదండి ముడి అది వేసుకోండి అదైతే మనకు కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది అనమాట టక్కని వేసుకునే జస్ట్ ఫింగర్స్ యూస్ చేసే అందుకోసం అనేసి సో ఇలా మొత్తం అన్నిటికీ అన్ని లైట్స్ ఉన్న దగ్గర సేమ్ ప్రొసీజర్ అండి లైట్స్ లేని దగ్గర మనం పాలెన్స్ యూస్ చేద్దాం నేను ఆన్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు లైట్ ఎలా ఉందో చూసారా ఎలా ఉందో చాలా బాగుంది కదా సూపర్ చూడండి నేను ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాను చెట్టు మొత్తం చెట్టు అంతా ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఇలా మనం ఫ్లోరల్ టేప్తో పెట్టేసుకోవడమేనండి మీరు ఎక్కడ అరేంజ్ చేసుకోవాలంటే బర్డ్స్ అక్కడ అరేంజ్ చేసుకోండి అండ్ లీవ్స్ కూడా చూసారా ఇలాగా చూసారా మనకు లైట్స్ లేని దగ్గర నేను పాలెన్స్ చూస్ చేశాను ఇలా లైట్స్ ఆన్ చేసుకుంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉందండి నేనైతే నాకైతే నేను నిజంగా చాలా బాగా నచ్చింది మీకు కూడా నచ్చింటే డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి ఇది ఓకే అండి బాయ్ టేక్ కేర్ హ్యావ్ అ గ్రేట్ డే నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం